，苏芳，开门，皇上来了。干嘛呢，苏芳？皇上来了，去！我当然看见了。既然看见了，还不让路？哎，是是是，都是奴婢糊涂。嗯，皇后娘娘想问陛下一句，陛下是来道歉的吗？道什么歉？这事过不去了，是不是？让开！哎，皇后娘娘说了，陛下不是来道歉的，香罗殿恕不接待。走，我活着。娘娘，嗯，您就不怕陛下真的不来道歉啊？怕呀。那你还把他关在门外？那有什么关系啊？我怕他不道歉那是我的事儿，他错了就该道歉那是他的事儿。可是，你有什么想问的就问，有什么想说的就说，我又不罚你。娘娘，嗯。您说您跟陛下虽然情投意合，但是陛下呢，他始终还是陛下呀。什么意思啊？我的意思就是，陛下他不管怎么说，他都是一国之君，他是天下之主，他是这天底下身份最尊贵的人，他怎么可能主动去跟人家道歉呢？对不对？我寻思着，他就算是天下之主，他不也还是个人吗？那不跟咱们一样吃饭、睡觉、上茅厕吗？我们都能道歉，他为什么不能？总之呢，错了就是错了，不管是谁，错了就得道歉。吃，好像也有道理。哎，吃一个。哎呀，中午吃多了，裙子都紧了。娘娘，这衣服看着真凉快。嗯，是吧？我也觉得这衣服最凉快了。如果能天天穿这个就好了。跑什么呀？你不躲，我怎么会跑？那还不是因为你不见着，要不然堵你干嘛？行吧，堵都堵了，有什么话说吧。行，那是你让朕说的。说。那些信是怎么回事？什么信啊？就是你和于长牙通的那些信。跟信有什么关系啊？当然有关系了。那些信是于长牙写给你的，那就证明他喜欢你。这说明说明什么？说明你也喜欢他。再说一次，说明你有那么一点。你再说一次，行吧？可能也没有那么喜欢。你好好说。是朕问你，还是你问朕啊？到底怎么回事？你干嘛去？回去写信去，我要把那些信啊写到堆满香罗殿为止。皇兄，皇兄，皇兄，你还在生于长牙的气啊？别别说，难道还是因为心？啊不不，二殿下，你别哪壶不开提哪壶。我说错了，阿婆，难道朕就不该生气了吗？那个于长牙。觊觎朕的皇后，还敢直接叫出她的名字？金凤，金凤是他能叫的。朕教训一下他怎么了？朕冒着生命危险，把金凤给救了出来。他连句感激的话都没有。还有最过分的就是，朕就想不明白为什么有这么多的戏。哎，皇兄，你先息怒。我觉得你说的非常对，对吧？你是不是也觉得他应该给朕道个歉？那，那倒也不至于呀、啊。那你什么意思？这皇嫂的脾气你又不是不知道，又何必计较呢？谁对谁错有那么重要吗？那这些信呢？这些信就过了。皇兄啊，皇兄，你怎么还不明白呢？这些信你有什么办法吗？你没办法。难道你就因为这些信，你就不跟皇嫂过了？这两个人在一起，这些都不重要。最重要的是，皇嫂开心，你就开心了，对不对？你什么时候变情感大师了？皇兄，我来就是要跟你说这个，这个呀是现在最实心的话本，他已经蝉联东浩国榜首两个月了，出了第五版了。江湖传闻啊，只要通读此本，你就能成为这世界上最厉害的情感大师了。什么跟什么呀？拿走。啊
王兄，你不看也行，我看就好了。不就是道歉吗？我正好学以致用，我替你去。你行，王兄，你就瞧好了吧。早上谁呀、啊？哎，娘娘，娘娘，嗯，怎么了？陛下说，朕的皇后就如同这美丽的月季，婀娜多姿，美艳动人。正所谓，月季配美人，美人是皇后。啊、苏芳，接着吧。哎，走，吃早饭。怎么了？陛下说了，朕的皇后是多么的可爱又迷人。正所谓，可爱的人吃可爱的羊腿。别、啊、说了，苏芳，接着吧。哎，吃羊腿。孩子们又来了，娘娘。陛下说了，朕的皇后是天上的星。天上的月，地上的金，地上的宝石。哎，我怎么觉得这些话听起来这么耳熟呢？这是在干嘛呀？天上的月，地上的金银，地上的宝石。是天上的星，天上的月，地上的金银，地上的宝石。这世间万物的风景，我都想与你一起看。这就好，这就好。就这个，就就这个香罗殿的那些宫女们都感动坏了，我相信皇后娘娘肯定也特别感动。贝比莫，陛下您这是，袁崇都做了这么多了，我这个当哥的也不能什么都不做。哎，好嘞。切，像这样东西把我送弄过去啊，想都别想。你说说，他这是哪门子道歉啊？你说他长这么大就没跟别人道过歉？苏芳，娘娘，奴婢觉得陛下是